Eu quero que você preste muita atenção, principalmente vocês homens. Porque vocês acham que sabe cortar carne para churrasco, né? Vocês se vangloriam. Eu faço o melhor churrasco do mundo. Eu corto uma carne como ninguém. Quero ver se você sabia dessas dicas aí, ó. Presta atenção. Culinária. Oferecimento. Moinho Arapongas, desde 1964. Oi Lu, eu estou aqui hoje para mostrar para o pessoal é, três tipos de carne que são excelentes para fazer um bom churrasco. Eu tenho aqui o contra filé, eu tenho a peça de alcatra e tenho uma peça de picanha. Bom, o contra filé ele é tirado da bisteca do boi, é a mesma carne só que desossada. A alcatra e a picanha já vem ambas do traseiro, e quando é desossada a gente tira elas da parte do traseiro do boi. Se você for fazer o contra filé para grelha, o corte dele recomendado é aproximadamente um dedo, um dedo e meio de grossura. Vai tirar assim. Tirando nessa espessura, é, é o ponto né, geralmente que o pessoal utiliza para se fazer na grelha. Um dedo, um dedo e meio de grossura, você coloca um salzinho grosso, só temperar a carne a, a gosto né, e pôr na grelha para assar, fica excelente. Se você for fazer o contra filé para o espeto, também fica excelente. Você vai cortar um pouquinho maior, aproximadamente o que aí? De dois, três dedos, né? para fazer um corte legal. Cortando ela nessa grossura, você vai atravessar o espeto de fora a fora, né? E fazer o seu tempero também. Do contra filé dá também para fazer bife, que o pessoal tira para fazer os bifes comuns do dia a dia, para comer ali um bife com cebola, né? Aí já sai um pouco mais fino, né? Bom, essa peça aqui, ela é o miolo da alcatra, uma carne tradicional também no churrasco e pode ser usado também como bife, para fazer estrogonofe, né? uma carne muito macia mesmo. Porém, ela tem um lado, né? que a gente se observar aqui, ela tem a fibra. Se você cortar a carne né? nesse sentido aqui, você vai estar tá cortando a favor da fibra e aí a carne vai, tá, vai ficar dura. Né? Então, por isso que quando for cortar, tem que sempre pegar é, contra a fibra, para ficar uma carne macia. Vou tirar agora aqui um bife para grelha. Aproximadamente é, um dedo também, da mesma grossura do contra filé, para se fazer na grelha também. Se você quiser também, dá para fazer o bife comum dela também. Aí você vai fazer o bife na frigideira. Né? Aí o bife mais fino. Você vai tirar ele mais fino. Vou tirar mais um bife aqui. Sempre contra a fibra, né? Pra carne ficar mais macia. Aí desse bife, no caso eu falei do estrogonofe, você pode pedir para estar tá fazendo estrogonofe também. Aí você vai cortar esse bife aqui no meio para não ficar muito grande, colocar sobre o outro e aí você vai fazer o estrogonofe. Que vai ser aquelas tirinhas. Nesse caso, não é preciso é, ver contra a fibra, né? Porque já foi tirado o bife contra a fibra, então é só você fazer o preparo da carne ao seu modo. Agora eu vou falar para vocês da picanha. A picanha é uma carne extremamente macia. É, você pode fazer ela tanto como bife, para grelha, para fazer no espeto. É uma carne excelente. Né? Tem uma gordurinha aqui que deixa um sabor na carne. Eu vou fazer primeiro um corte para vocês verem, para pôr na grelha. Bastante gente costuma fazer né, ela na grossura de um dedo também e pode se cortar ela assim, nesse sentido, né, um bife só. Ou então você pode abrir ela e fazer como se fosse um bife, a borboleta. Você vai cortar até o final, até chegar na gordura, vai parar antes de cortar todo o bife e aí você vai cortar mais uma vez o bife. Só que até agora você vai cortar até o final. Vai separar toda a carne. Aí você vai abrir ela aqui e aí vai ficar um bife maior que você pode pôr na sua grelha também. Existe uma outra forma de você cortar o bife borboleta, que aí você vai separar a gordura da carne diferentemente como ficou essa aqui só na parte do meio. Você vai cortar exatamente igual da outra vez, só que dessa vez com a gordura da carne para cima. E aí você vai cortar aqui e do outro lado até o final. 
E aí você vai separar a carne e vai ficar assim. Bom pessoal, fica para vocês aí de casa três dicas de carnes. Contra filé, alcatra e picanha. São vários tipos de cortes, estrogonofe, bife para grelha, frigideira e espeto. Um beijão para vocês do vitrine. Tchau! Adriano, olha, estamos todos impressionados. Bife à borboleta. Né? Show de bola, adorei. Eu duvido que todos os homens sabiam de todas essas dicas, a não ser quem mexe com isso. Tá bom, vai, não vou generalizar, tá bom, nem todos. 